，像睡眠不好或者是脖子不舒服的人，也喜欢用决明子做枕头。决明子自身的香味汗能贴合头颈的特点，能帮助人睡得更舒服。决明子对于养生保健有很多好处，许多人可能家里也有决明子。决明子具有明目的功效。所以很多人喜欢泡来喝。决明子有什么功效？你肯定想不到。一、保护眼睛。决明子具有明目的功效，在《本草纲目》《本草正义》中均有记载。而且决明子在眼科治疗中也发挥作用。如果你平时感觉眼睛比较模糊，看不清楚东西，或者眼睛有肿胀感，这时候用决明子煮水能够缓解。二、改善便秘。夏天到了，如果还喜欢吃一些比较燥热食物，比如荔枝、辣椒等等，而且因为天气炎热，身体中水分丢失比较多，很容易上火而大便干结、排便疼痛等。决明子有一定的导泻作用，适量喝一喝能改善便秘、改善大便干旱下火的功效，具有清肠、通便的功效。不过要注意，尽量不用太大，也不要长期用来改善便秘，因为决明子有导泻作用，长期吃容易导致结肠黑便，从而引起结肠类疾病。三、降压，经常喝决明子茶还能降血脂、降血压的功效，推荐把决明子炒熟之后同枸杞、菊花一起泡茶，炒过的决明子效果更好。决明子可以抑制血管中形成斑块，对动脉硬化、脂肪肝有一定的好处。四、放松颈椎，决明子可不是只能拿来吃哦，决明子还可以用来做枕头。决明子枕头带着决明子特有的清香味，在晚上睡觉时候能帮助入眠，而且决明子比较硬，能够按摩到脖子、后脑勺的穴位。能放松颈部，贴合头部，不会像棉花枕头一样塌陷。经常落枕、颈椎病、风湿的人可以做一个当枕头，还是不错的。五、缓解咽喉肿痛，炒过的决明子和菊花、桑叶、甘草一起煮茶喝，有消炎、缓解咽喉肿痛的作用，对于风热感冒也有一定好处。这三种人要少喝。快看看有没有你！一、体质弱、偏寒的人，决明子偏寒性，这时候再喝可能会导致气血不通畅，导致身体内寒气过重，经常感觉到手脚冰凉、精气神差。二、胃不好的人，决明子本身比较寒冷，胃比较差的人受不了刺激，可能会引起拉肚子、胃胀、胃疼等等。胃不好的人尽量少吃。三、经期少喝，女性血液不通畅就会造成痛经、月经不调等妇科疾病，经期要少喝，以免经血排不干净。决明子对人体具有一定的保健作用，虽然好喝，对身体又有一定帮助，不过要记得不要长期喝哦。